హలో గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు న్యూ వీడియో ఈ వీడియోలో మనం పైథాన్లో ఉన్న బూలియన్ డేటా టైప్ అండ్ లిస్ట్ డేటా టైప్ గురించి చూద్దాము అండ్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు క్లియర్గా లిస్ట్ అంటే ఏంటి లిస్ట్లో ఎలా వాడతాం ఏం వాడతాం ఎలా వర్క్అవుట్ చేయాలి కోల్డ్ అనేది చూపిస్తాను సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో సో బూలియన్ డేటా టైప్ అనేది చాలా చిన్న కాన్సెప్ట్ అనమాట సో బూలియన్ డేటా టైప్ ఫినిష్ చేసేసి లిస్ట్లోకి వెళ్దాము సో ఈ ఫోల్డర్ అనేది ఓపెన్ చేశాను కొత్త ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాం టి ఫోర్ డాట్ పై అని చెప్పి క్రియేట్ చేశాను కొత్త ఫైల్ సో మనం అయితే ఫస్ట్ నోట్స్ చూద్దాము బులియన్ డేటా టైప్స్ సంబంధించి బులియన్ డేటా టైప్స్ అనేది ట్రూ ఆర్ ఫాల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వాల్యూస్ సో వాటిని మనం పైతాన్లో టెస్ట్ చేయొచ్చు అనమాట సపోజ్ ఈ కోడ్ని కాపీ చేస్తాను సో రన్ చేద్దాము సో సో ట్రూ ఫాల్స్ ఫాల్స్ అని వచ్చింది సో ఎందుకు వచ్చింది టెన్ గ్రేటర్ దెన్ నైన్ అని ఇచ్చాము అది కరెక్టే కదా సో అందుకని ట్రూ వచ్చింది టెన్ ఈక్వల్ టు నైన్ ఈక్వల్ టూకి మనం ఈ డబల్ ఈక్వల్ టూ అని ఇస్తాం పైతాన్లో అదే సింగిల్ ఈక్వల్ టూ ఏంటంటే వాల్యూ అసైన్ చేసేటప్పుడు సింగిల్ ఈక్వల్ టూ చూస్తాం అనమాట అండ్ అదే వాల్యూ కరెక్టా కాదా అని తెలుసుకోవడం కోసం డబల్ ఈక్వల్ టూ యూజ్ చేస్తాం డిఫరెన్స్ గమనించాలి మీరు సో టెన్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు నైన్ అని ఇచ్చాము అది ఫాల్స్ కాబట్టి ఫాల్స్ రిటర్న్ చేసింది టెన్ లెస్ దాన్ నైన్ అనేది కూడా ఫాల్స్ కాబట్టి ఫాల్స్ రిటర్న్ చేసింది సో ఇదేనమాట బూలియన్ డేటా టైప్ సంబంధించి చాలా చిన్న కాన్సెప్ట్ బూలియన్ డేటా టైప్ అనేది సో లిస్ట్లోకి వెళ్ళిపోదాం మనం ఇప్పుడు ఇది కామెంట్ అవుట్ చేసేద్దాం సో లిస్ట్ ఏంటంటే ఒకే వాల్యూలో మనం మల్టిపుల్ వాల్యూస్ మల్టిపుల్ ఐటమ్స్ అని స్టోర్ చేయొచ్చు అనమాట సింగిల్ వేరియబుల్లో దానికి లిస్ట్ యూజ్ చేస్తాము సో ఇప్పుడు లిస్ట్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద ఫోర్ బిల్ట్ ఇన్ డేటా టైప్స్ ఇన్ పైథాన్ యూస్ టు స్టోర్ కలెక్షన్స్ ఆఫ్ డేటా డేటా కలెక్షన్స్ ఆఫ్ డేటాని స్టోర్ చేయటానికి మనకి ఫోర్ డేటా టైప్స్ అనేవి ఉన్నాయి లిస్ట్ టపుల్ సెట్ డిక్షనరీ సో వీటన్నిటిని క్లియర్ గా ఒక్కొక్కటి చూద్దాము సో ఇవాళ అయితే లిస్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను లిస్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి మనం స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం సో లిస్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అనేది చూపిస్తాను ఇప్పుడు మీకు సో సో దిస్ లిస్ట్ అనేది వేరేబుల్ నేమ్ ఇచ్చాను మీకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పాను కదా ది వేరియబుల్ నేమ్ అనేది ఆల్ఫర్ బర్డ్స్ తో యూజ్ చేయొచ్చు వర్డ్స్ యూజ్ చేయొచ్చు సో అలాగే ఇచ్చాను స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ పెడతాం అనమాట లిస్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ పెట్టి లోపల స్ట్రింగ్స్ ఇచ్చాను యాపిల్ బనానా చెర్రీ సో ప్రింట్ దిస్ లిస్ట్ దీన్ని రన్ చేద్దాము సో యాపిల్ బనానా చెర్రీ లిస్ట్ అనేది ప్రింట్ అయింది మనకి సో ఇది ఒక లిస్ట్ అనమాట సపోజ్ నమ్మ అని ఇంకో లిస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను దీనికి స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఇద్దాము స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో నెంబర్స్ కాబట్టి వీటికి కొటేషన్ మార్క్స్ అక్కర్లేదు నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ ఇలా నెంబర్స్ ఇచ్చాను అనమాట ఈ లిస్ట్ లో ప్రింట్ నమ్ దీన్ని రన్ చేస్తే మనకి సో యాపిల్ బనానా చెర్రీ తర్వాత మనం ఇచ్చిన లిస్ట్ నైన్ ఎయిట్ నైన్ సిక్స్ ప్రింట్ అయింది కదా సో ఇది లిస్ట్ క్రియేషన్ అనమాట సో నెక్స్ట్ లిస్ట్ ఐటమ్స్ లిస్ట్ ఐటమ్స్ ఆర్ ఆర్డర్డ్ చేంజబుల్ అండ్ అలౌ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ సో ఆర్డర్డ్ ఏంటంటే మనం ఒక ఆర్డర్ లో లిస్ట్ వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు అదే ఆర్డర్ లో లిస్ట్ ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట అండ్ చేంజబుల్ ఒకసారి మనం లిస్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ లిస్ట్ లో ఉన్న ఐటమ్స్ ని మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అలౌ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ లిస్ట్ లో ఆల్రెడీ నైన్ ఉంది అనుకోండి మళ్ళీ ఇంకో నైన్ కూడా ఇవ్వచ్చు అనమాట అది డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ లిస్ట్ ఐటమ్స్ ఆర్ ఇండెక్స్ ద ఫస్ట్ ఐటమ్ హ్యాస్ ఇండెక్స్ జీరో సెకండ్ ఐటమ్ హ్యాస్ ఇండెక్స్ వన్ సో ఇది ఏంటనేది చెప్తాను సో సపోజ్ ఇప్పుడు డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ ఎలా అంటే సపోజ్ నమ్ వన్ అని ఇంకో లిస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను 
దీంట్లో సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ మళ్ళీ సిక్స్ సో ఇది ఒక లిస్ట్ అయింది కదా ప్రింట్ నమ్ వన్ దీన్ని రన్ చేద్దాం సో సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ సిక్స్ ఇప్పుడు ఈ సిక్స్ అనేది ఆల్రెడీ ఒకసారి ఇచ్చాం మళ్ళీ సిక్స్ ఇచ్చాం సో డూప్లికేట్ వాల్యూ అనమాట సేమ్ వాల్యూ మళ్ళీ ఇచ్చినా కూడా లిస్ట్ లో ప్రాబ్లం ఏం లేదు డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ని లిస్ట్ అలౌ చేస్తుంది సో ఇండెక్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ నమ్ వన్ లో మనం ఫస్ట్ సిక్స్ ఫస్ట్ సిక్స్ కావాలనుకుంటున్నాం సో ప్రింట్ నమ్ వన్ ఆఫ్ జీరో సో సిక్స్ అనే ప్రింట్ అయింది అనమాట సో ఇండెక్సింగ్ ఏంటంటే ఇందులో ఉన్న వాల్యూస్ ని ఒకదాని ఒక ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకోవాలనుకుంటే కనుక దాని ఇండెక్స్ అనేది జీరోతో స్టార్ట్ అవుతుంది సపోజ్ ఇక్కడ సిక్స్ కి జీరో సెవెన్ కి వన్ ఎయిట్ కి టూ నైన్ కి సారీ నైన్ లేదు కదా సిక్స్ సిక్స్ కి త్రీ సో ఇవి ఇండెక్సెస్ అనమాట ఏ పొజిషన్ లో అయితే ఉన్నాయో వాటిని ఇండెక్స్ అనమాట అంట అనమాట సో ఆ ఇండెక్స్ తో మనం ఆ ఐటమ్ ని రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు సో అది ఇండెక్సింగ్ మీకు ఆర్డర్ అంటే ఏంటో చెప్పాను ఆల్రెడీ వెన్ వి సే దట్ లిస్ట్ ఆర్ ఆర్డర్ ఇట్ మీన్స్ దట్ ఐటమ్స్ హ్యావ్ డిఫైన్డ్ ఆర్డర్ అండ్ ఆర్డర్ విల్ నాట్ చేంజ్ సో చెప్పాను కదా మీరు ఏ ఆర్డర్ లో ఇస్తే ఆ ఆర్డర్ లోనే ఐటమ్స్ అనేవి అనమాట వస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు సపోజ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ ఇచ్చాం కదా సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ లో ఆర్డర్ ఏంటి ఇది సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ అనే ఆర్డర్ సో మనం ఈ ప్రింట్ చేసినప్పుడు ఇదే ఆర్డర్ లో సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ లోనే ప్రింట్ అవుతుంది లిస్ట్ చేంజబుల్ ద లిస్ట్ ఈస్ చేంజబుల్ మీనింగ్ దట్ వీ కెన్ చేంజ్ యాడ్ ఆర్ రిమూవ్ యాడ్ ఐటమ్స్ ఇన్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్టర్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్ సో చెప్పాను కదా మీరు ఒకసారి క్రియేట్ చేసిన తర్వాత కూడా దాన్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు లిస్ట్ ఐటమ్స్ ని డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది డూప్లికేట్ ఐటమ్స్ ని లిస్ట్ సో అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను లిస్ట్ లెంత్ లెంత్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి మనం లిస్ట్ లెంత్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సపోజ్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఈ లిస్ట్ పైన ఉన్న లిస్ట్ యాపిల్ బనానా చెర్రీ అన్నది ఉంది కదా సో దానికి లెంత్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం ప్రింట్ లెంత్ ఆఫ్ దిస్ లిస్ట్ దిస్ లిస్ట్ అనేది వేరియబుల్ నేమ్ ప్రింట్ లో లెంత్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి దానికి బ్రాకెట్స్ పెట్టి వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్తున్నాం దీన్ని రన్ చేస్తే ఏమొస్తుందో చూద్దాం సో త్రీ వచ్చింది లెంత్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తే త్రీ వచ్చింది ఎందుకని ఈ లిస్ట్ లో ఆల్ త్రీ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి యాపిల్ బనానా చెర్రీ త్రీ ఉన్నాయి కాబట్టి లెంత్ ఫంక్షన్ త్రీ అనే వాల్యూని రిటర్న్ చేసింది సపోజ్ మనం క్రియేట్ చేసిన వేరియబుల్ నమ్ వన్ అని లెంత్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాను దీన్ని రన్ చేస్తే ఏమొచ్చింది ఫోర్ వచ్చింది త్రీ దీన్ని ఫోర్ దీన్ని సో లెంత్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి ఆ వేరియబుల్ లో ఉన్న అదే ఇప్పుడు ఆ లెంత్ లిస్ట్ ఉంది కదా ఆ లిస్ట్ లో ఉన్న లెంత్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ మనం టైప్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి ఈ డేటా టైప్ ఏంటో కూడా తెలుసుకోవచ్చు అనమాట సపోజ్ ప్రింట్ టైప్ దిస్ లిస్ట్ కామ నమ్ వన్ సో టైప్ ఫంక్షన్ లో ఓన్లీ వన్ వాల్యూ వాల్యూ మాత్రం తీసుకుంటుంది సో ఒక వాల్యూనే తీసుకుందాం సో ఏమొచ్చింది క్లాస్ లిస్ట్ ఈ డేటా టైప్ లిస్ట్ డేటా టైప్ అని చెప్పి రిటర్న్ చేసింది
లిస్ట్ ఐటమ్స్ ఏ డేటా టైప్ సంబంధించిన అయినా ఉండొచ్చు అనమాట స్ట్రింగ్ అయినా గానీ ఇంట్ అయినా గానీ బూలియన్ గానీ సపోజ్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ ని చూద్దాము సో ఈ లిస్ట్ అనే ఈ త్రీ లిస్ట్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఫస్ట్ లిస్ట్ లో స్ట్రింగ్ డేటా టైప్స్ యూజ్ చేసాం లిస్ట్ టూ లో ఇంటీజర్ డేటా టైప్ యూజ్ చేసాం లిస్ట్ త్రీ లో పూల్ అండ్ డేటా టైప్ యూజ్ చేసాం సో ఇప్పుడు మూడింటిని ప్రింట్ చేద్దాం ప్రింట్ లిస్ట్ వన్ కామా లిస్ట్ టూ కామా లిస్ట్ త్రీ సో చూసారు కదా యాపిల్ బనానా చెర్రీ వన్ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ త్రీ ట్రూ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ లిస్ట్ లో ఏ డేటా టైప్ అయినా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట వాట్ ఇస్ ద డేటా టైప్ ఆఫ్ లిస్ట్ చూపించాను కదా మీకు ఇలా రన్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది క్లాస్ లిస్ట్ అని వస్తుంది లిస్ట్ డేటా టైప్ అని చూపిస్తుంది అనమాట లిస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పాసిబుల్ టు యూజ్ లిస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ వన్ క్రియేటింగ్ ఏ న్యూ లిస్ట్ ఈ లిస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే చూద్దాము సపోజ్ దిస్ లిస్ట్ ఈక్వల్ టు లిస్ట్ మామూలుగా అయితే మనం స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ డబల్ రౌండెడ్ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేసినా గానీ లిస్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ యాపిల్ బనానా చెర్రీ కాకపోతే లిస్ట్ కి స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ప్లేస్ లో టూ రౌండెడ్ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేస్తున్నా అనమాట సో దీన్ని లిస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటారు సో దీన్ని రన్ చేద్దాము సేమ్ యాపిల్ బనానా చెర్రీ ప్రింట్ అయింది ఏం లేదు స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ప్లస్ లో టూ రౌండెడ్ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేసిన లిస్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది అండ్ లిస్ట్ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ నార్మల్ గా మనం లిస్ట్ లో ఏంటంటే స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేస్తాము ఏ కీవర్డ్ యూజ్ చేయము ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ డబల్ రౌండెడ్ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేస్తే లిస్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ యాక్సెసింగ్ ఎలిమెంట్స్ అనమాట ఐటమ్స్ ని మనం ఇండెక్స్ నెంబర్ తో యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా సో ఇప్పుడు మనం ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా ఈ యాక్సెసింగ్ గురించి చూద్దాము సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఈ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము సో ఈ దిస్ దిస్ లిస్ట్ అనేది ఒక లిస్ట్ క్రియేట్ చేసాం అనమాట సో దీంట్లో యాపిల్ బనానా చెర్రి ఐటమ్స్ ఉన్నాయి దిస్ లిస్ట్ ఆఫ్ వన్ అంటే మనకి ఇక్కడ బనానా ప్రింట్ అవుతుంది అలాగే యాపిల్ ప్రింట్ చేయాలంటే మనం జీరో యూజ్ చేస్తాం ఇండెక్సింగ్ అనేది జీరోతో స్టార్ట్ అవుతుంది సో యాపిల్ అనేది ప్రింట్ అయింది నెక్స్ట్ మనం దీంట్లో మనకి జీరో వన్ టూ యాపిల్ బనానా చెర్రీ త్రీ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఇండెక్సింగ్ టూ ఉంటుంది ఫైనల్ ఇండెక్సింగ్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఇండెక్స్ ఫోర్ యూజ్ చేద్దాం అనుకోండి ఫోర్ యూజ్ చేసి రన్ చేసాం అనుకోండి లిస్ట్ ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్ రేంజ్ లోనే లేదు సో అలాంటప్పుడు ఇండెక్స్ ఎర్ర వస్తుంది ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్ అంటే మనం ఈ ఐటమ్స్ అనేవి త్రీ అవుట్ ఐటమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ ఇండెక్స్ టూ వరకే ఇవ్వచ్చు అంతకంటే ఇండెక్స్ ఎక్కువ ఇస్తే అది అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్ అయిపోతుంది అనమాట సో అలాంటప్పుడు ఎర్ర ఎర్ర రిటర్న్ చేస్తుంది అండ్ నెగిటివ్ ఇండెక్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు మనం నెగిటివ్ ఇండెక్స్ ఏంటంటే సపోజ్ మనం వెనకాల నుంచి ఇండెక్సింగ్ స్టార్ట్ చేయాలన్నప్పుడు మైనస్ వన్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ కేసు లో చెర్రీ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది సో చూసారు కదా మైనస్ వన్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది స్టార్టింగ్ నుంచి అయితే జీరో వన్ టూ బ్యాక్ సైడ్ నుంచి అయితే కనుక మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ అది నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ అనమాట సో రిటర్న్ ద థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ ఐటమ్ యూజ్ కావాలనుకుంటే కనుక అంటే మనం సెకండ్ ఎలిమెంట్ ని సెకండ్ ఐటమ్ నుంచి ఫిఫ్త్ ఐటమ్ దాకా రావాలి మనకి 
సో అలాంటి కేసులో ఏం చేస్తామంటే ఇది ఒక లిస్ట్ యాపిల్ బనానా చెర్రీ ఆరెంజ్ కివీ మెలన్ మ్యాంగో ఇదంతా ఒక లిస్ట్ అనమాట సో మనం సెకండ్ నుంచి ఫిఫ్త్ దాకా ప్రింట్ చేయాలి సెకండ్ అంటే ఏంటి చెర్రీ జీరో వన్ టూ తర్వాత ఫిఫ్త్ ఏంటిది జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ మెలన్ సో ఈ కేసులో మెలన్ అనేది ప్రింట్ అవ్వదు టూ నుంచి అంటే చెర్రీ నుంచి ఫోర్త్ దాకా కివీ దాకే ప్రింట్ అవుతుంది ఫిఫ్త్ది నాట్ ఇంక్లూడెడ్ అనమాట సో దీన్ని రన్ చేసి చూద్దాము సో రన్ చేస్తే చెర్రీ ఆరెంజ్ కివీ టూ సెకండ్ చెర్రీ ఉంది కదా ఇది ప్రింట్ అవుతుంది ఆరెంజ్ ప్రింట్ అవుతుంది కివీ ప్రింట్ అవుతుంది ఫోర్త్ ఇండెక్స్ దాకా ప్రింట్ అవుతుంది మెలాన్ అనేది ఫిఫ్త్ ఇండెక్స్ నాట్ ఇంక్లూడ్ అనమాట సో ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మనం ఇంకో రకంగా కూడా ఇండెక్స్ చేయొచ్చు ఇది ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ అనమాట పేస్ట్ చేశాను సో ఇది ఒక లిస్ట్ యాపిల్ బనానా చెర్రీ ఆరెంజ్ కివీ మెలన్ మ్యాంగో అనేది ఒక లిస్ట్ స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ ఇవ్వట్లేదు ఓన్లీ నెగిటివ్ ఇండెక్స్ ఇస్తున్నాము అదే లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఇస్తున్నాము సో ఇది ఎలా ప్రింట్ అవుతుందో చూద్దాము రన్ చేశాను సో చూసారు కదా చెర్రీ ఆరెంజ్ కివీ ఇది ఫస్ట్ది సెకండ్ యాపిల్ బనానా చెర్రీ ఆరెంజ్ సో లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఏంటి ఫోర్త్ ఫోర్త్ అంటే జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ 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 ఫోర్త్ ఇండెక్స్ కివీ సో అది ఇంక్లూడ్ అవ్వదు కదా సో మిగతా ఫోర్ ఐటమ్స్ ప్రింట్ అవుతున్నాయి యాపిల్ బనానా చెర్రీ ఆరెంజ్ ఫోర్త్ ఇండెక్స్ కాకుండా ఇది నాట్ ఇంక్లూడెడ్ కదా ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను ఇక్కడ ఫిఫ్త్ ఇండెక్స్ ఇచ్చాము ఫిఫ్త్ ఇండెక్స్ మెలన్ అది ఇంక్లూడ్ అవ్వదు కివీ దాకా ప్రింట్ అవుతుంది అలాగే ఇక్కడ ఫోర్త్ ఇండెక్స్ కివీ సో అది ఇంక్లూడ్ అవ్వదు ఆరెంజ్ దాకా ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ ఇస్తున్నాము ఫైనల్ ఇండెక్స్ ఇవ్వట్లేదు సో ఈ కేసు ఎలా ప్రింట్ అవుతుందో చూద్దాము సెకండ్ ఇండెక్స్ ఏంటిది మనకి చెర్రీ జీరో వన్ టూ యాపిల్ బనానా చెర్రీ స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ చెర్రీ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాము ఫైనల్ ఇండెక్స్ ఏమొస్తుంది ఏంటి ఎక్కడ దాకా ప్రింట్ అవుతుందో చూద్దాం సో రన్ చేస్తున్నాను రన్ చేస్తే ఫైనల్ ఇండెక్స్ మ్యాంగో దాకా ప్రింట్ అయింది అంటే ఎండింగ్ దాకా లిస్ట్ ఎండింగ్ దాకా ప్రింట్ అయింది చెర్రీ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ప్రింట్ అయింది సెకండ్ ఇండెక్స్ చెర్రీ కాబట్టి టూ అది ఇంక్లూడ్ అవుతుంది అండ్ ఫైనల్ ఇండెక్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు సో లిస్ట్ మొత్తం ప్రింట్ అయింది ఇది అనమాట ఇండెక్సింగ్ గురించి లిస్ట్ ఇండెక్సింగ్ ఇంకా లిస్ట్ ఆపరేషన్స్ ఇంకా ఉన్నాయి అవి నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాను సో అంటిల్ దెన్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు ఛానల్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో